வெற்றி அப்படின்ற எல்லாரும் பழக்கமா இருக்கு சோ குடும்பங்கள் கொண்டாடும் ஹீரோயின் தேவயானி மேம் அவர்களை பேச வேண்டும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பிரஸ் மீடியா மேடையில வீட்டிற்கும் பார்த்திபன் சார் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாரும் ஆக்டர்ஸ் என்னோட குட்டி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க தளபதி சார் எல்லாருக்கும் அந்த தேவியானி ராஜ்குமாரின் அன்பான வணக்கம் இத ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் இது இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு மறுபடியும் எங்களோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது யாருக்கு தெரியும் இது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம நடிக்கும் போது யாராவது தெரியுமா பார்த்திபன் சார் தெரியுமா நமக்கு இந்த ஃபிலிம் மீண்டும் ஒரு டைம் ரிலீஸ் ஆகும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரெஸ் மீட் நடக்கும் நாங்கள் இதை பற்றி பேசுவோம் இட்ஸ் அ மெரிக்கிள் நான் நினைக்கிறேன் இதை ஒரு மெரிக்கிளான ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் இது எதுவுமே நம்ம நினைச்சதே கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு மெரிக்கிள் மாதிரி ஒரு மேஜிக் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ நடந்திருக்குது இப்போ நடக்குது so it is a very very beautiful moment and we should all celebrate it and we should applause and give claps to the producer please clap your hands please here now nalla clap pannunga oru tayari paalar vandu oru padam edukkuradhukku adhu indha kaala gattathila vandu release pandradhukku evlo kashtam evlo poratham eppovume oru tayari paalar ku oru padam release pandradhukku ஒரு பிரசவம் மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லையா பிரசவம் கூட ஈஸியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு கஷ்டமான ஒரு செயல் ஒரு படம் அவர் ரிலீஸ் பண்ணி அது ஒரு மேஜிக் ரெடி பண்ணி அது வெற்றியை பார்த்து மறுபடியும் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்த்து மறுபடியும் அதை ரிலீஸ் பண்றாரு பாருங்க ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூஸ் ரியலி இது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது ஒரு பெரிய சாதனை அதனாலும் <laughs> இந்த மேஜிக் மறுபடியும் நம்ம இந்த இருக்கிற பியூட்டிஃபுல் ஜெனரேஷன் இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கு ஆமா டிவியில நிறைய பாத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும் போது அதோட ஃபீலிங்ஸ் வேற இல்லையா சோ லெட் அஸ் பிரிங் இட் அவுட் ஆல் தீஸ் குட் ஃபிலிம்ஸ் லெட் அஸ் பிரிங் இட் அவுட் அண்ட் கிவ் இட் டு திஸ் நியூ ஜெனரேஷன் சோ தட் அவங்க ஏதாவது இதுல இருந்து கத்துக்க முடியும் சோ ஐ தேங்க் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் டைரக்டர் தங்கர் பச்சன் சார் ஏன்னா அவர் கூட நான் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ரொம்ப கிளாசிக் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் கூட என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் காதல் கோட்டையில் தங்கர் பச்சன் சார் தான் கேமராமேன் நேஷனல் அவார்டு வடி நேஷனல் அவார்டு வரைக்கும் போயிடுச்சு படம் நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிருச்சு எனக்கு பெரிய பேர் என்னோட லைஃபோட டேர்னிங் பாயிண்டே காதல் கோட்டை அதுக்கப்புறம் மறுமலர்ச்சி மறுமலர்ச்சி கூட ஒரு சூப்பர் ஃபிலிம் எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தது இது வரைக்கும் ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபில்ம் சொன்னா மறுமலர்ச்சி அதிலும் தங்கர் பச்சன் சார் கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் பாரதி மகாகவி பாரதியார் மேல ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுல செல்லம்மாவா எனக்கு நடிக்க சொன்னது தங்கர் பச்சன் சார் தான் நான் ஷூட்டிங் பண்றேன் விஜிபி ஏதோ லொகேஷன்ல ஷூட்டிங் பண்ணும்போது டைரக்டர் சாரும் தங்கர் பச்சன் சாரும் லொகேஷன்ல வந்து நீங்க செல்லம்மாவா நடிக்கணும் அப்படி சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு செல்லம்மா கூட எனக்கு தெரியல எனக்கு அதையெல்லாம் எதுவுமே தெரியல இல்ல நீங்க இந்த கேரக்டர் பண்றீங்க நாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த விஷயத்த சொல்றோம் இது கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா இது மிஸ் பண்ணாம நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும்னு சொன்னது தங்கர் பச்சன் சார் தான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் கண்ணுக்கு கண்ணாக இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸலன்ட் டைரக்டர் எக்ஸலன்ட் ரைட்டர் அவரோட கேமரா வரைக்கும் ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரொம்ப லைவா இருக்கும் அவருக்கு அவரோட கேமரால மேக்கப் போட வேண்டியதே இல்லை அப்படியே வந்தோமா ஷூட்டிங் பண்ணோமா அந்த மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலான ஃபீலிங்ஸோட விளையாடுற ஒரு ரைட்டர் அண்ட் கிரியேட்டர் ஐ சி பேசிக்கலி இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கிரியேட்டர் 
ஸோ இந்த மாதிரி கிளாசிக் ஃபிலிம்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த அழகியோட கதை எனக்கு வந்து சொன்னார் அப்போ தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி புதுசாக இருக்கிறோம் திவ்யானி இந்த மாதிரி இருக்குது வளர்மதி கூட ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது இது உனக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நரேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு ஒய்ஃபோட அந்த ட்ரூ குவாலிட்டிஸ் என்ன லவ் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காதல் என்ன பிளாஷ்பேக்ல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் இப்ப பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒரு ஒய்ஃபோட அந்த ரோல் என்ன அவ ஹஸ்பண்ட விட்டு கொடுக்க மாட்டா இல்லையா எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நில என்ன லவ் இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாத அந்த கதாபாத்திரம் அவளோட அந்த குளோரி அவளோட அந்த சேர் அது சேரா இருந்தாலும் அதை விட்டு கொடுக்காது நீங்க அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தானத்தை வந்து அவ யாராலையும் விட்டு கொடுக்க முடியாத படிக்க இருக்கிறா அது அவ்வளோ அவளுக்கு வந்து ப்ரெஷஸா இருக்குது அது எல்லா லேடிஸ்க்குள்ள இருக்கிற ஒரு உணர்வு தான் அந்த உணர்வு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ட்ரூவான ஒரு கதாபாத்திரம் வளர்மதி அது சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பா பண்றேன் சார் அப்படி சொன்னேன் ஏன்னா அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் எனக்கு சார் மேல அவரோட படைப்பு மேல ஸோ இட் வாஸ் எ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் மறுபடியும் ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது தேட்டர்ல போய் குடும்பத்தோட என்னோட டாட்டர்ஸோட சேர்த்து பார்க்க போறேன் யோசிச்சு பாருங்க அப்பா அவங்க இல்லவே இல்லை இப்ப அவங்க எல்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க இருக்காங்க சோ அவங்கள கூட்டிட்டு போய் ஒரு படம் மறுபடியும் நம்மளோட படம் தேட்டர்ல வரும்போது அதை மீண்டும் பாக்குற ஒரு தருணம் இருக்குது இட் இஸ் சோ எக்ஸைட்டிங் அண்ட் சோ ஹாப்பி ஃபீலிங் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கிடைச்சிருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் மீடியா எல்லாம் நல்ல பப்ளிசிட்டி பண்ணுங்க எல்லாரும் வரவே எங்க தேட்டர்ல அண்ட் அப்காஸ் பார்த்திபன் சார் சார் கூட நான் நிறைய பிலிம்ஸ் பண்ணிருக்கேன் எல்லா பிலிம்ஸும் ஹிட் தான் இல்லையா சார் அழகிக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள் எந்த படம் எடுத்தாலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய வெற்றி படங்கள் தான் பண்ணிருக்கோம் அழகி கூட ஒரு பெரிய வெற்றி படம் ஆஹ் அவரோட சப்போர்ட் அவரோட அந்த என்ன சொல்றது எக்ஸலன்ட் ஒரு கோ ஆர்டிஸ்டா நாங்க பண்ண அத்தனையும் படங்கள் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ரொம்ப ஹிட்டா எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச படம் இன்னும் இருக்குது சோ அதுல அழகி கூட அப்புறம் ஒரு கேள்வி நான் பார்த்திபன் சார் கிட்ட கேட்கணும் உங்களுக்கு வளர்மதி பிடிக்குமா சார் இல்ல தனந்தா பிடிக்குமா யார மேல உங்களுக்கு காதல் அதிகம் சொல்லுங்க இப்ப முடிவு பண்ணிடலாம் இது தப்பான விஷயம் சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ எல்லாரும் வந்து சொல்லும் போது எனக்கு என்னமோ ஒரு சின்ன உள்ள ஃபீலிங் வருது என்னடா இது இது நமக்கு தெரியலமே அதனால அப்ப நான் கேட்கல இப்ப நான் கேட்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு எங்களுக்கு இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்து ப்ரொடியூசருக்கு தயாரிப்பாளருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்ம மீனாட்சி சுந்தரன் சார் தானே உங்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சார் படம் நல்ல வெற்றியா ஓடட்டும் எல்லாருக்கும் இங்க வந்திருக்கும் அனைத்து வருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் லெட் அஸ் என்ஜாய் திஸ் மூமெண்ட் அண்ட் மேக் திஸ் பிலிம் அகைன் அ பிக் மேஜிக்கல் பிலிம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ எதிர்பார்த்துக்கு முன்னாடி இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் திரு உதயகுமார் சார் இந்த படம் ஆரம்பிக்க